Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es geht mal wieder um den Food Birthday und zwar den Tag 6. Ähm, ja, der Food Geburtstag neigt sich dem Ende zu. Wir gehen mal ganz kurz in die Challenge rein. Was brauchen wir? Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4, Teamgesamtbewertung 70 und 90 Chemie. Wieder eine sehr leichte Challenge. Ähm, ja, da werden wir eine Liga benutzen. Ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, vielleicht... RSL, Schweizer Liga, ja, sieht gut aus. Setzen wir mal ein paar auf die Bank hier von, äh, wie gesagt, maximal vier von einer Nation ist jetzt wirklich nicht so schwer. Und was ich mal zum Food Birthday sagen wollte, ich bin ein Stück weit enttäuscht, muss ich sagen, vom Food Birthday, weil es ist mittlerweile schon ziemlich langweilig. Also das Problem ist, die Packs werden wir kriegen, nachdem der Food Geburtstag um ist. Das heißt, wir bekommen auf keinen Fall irgendwelche Food Birthday Spieler in den Packs. Und das ist extrem schade, weil die sind wirklich geil. Und Aber darauf haben wir keine Chance, weil die Packs, sagen wir die Challenges hier gehen bis Food Birthday rum ist. Ne? Die letzte ist dann am letzten Tag. Ist logisch und die Packs bekommen wir dann ja irgendwann später, wenn die EA das ausgewertet hat. Sie haben ja gesagt, bis zum 14. April werden die Packs dann ähm, kommen. Und das finde ich einfach schade, weil ja wir wollen ja die Foot Birthday Spieler. Das sind die Spieler, die wir haben wollen und die kriegen wir eben nicht. Pff, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Man hat, wie gesagt, wenig. Also diese Geburtstagschallenge ist klar. Sind ganz cool, die Premium SPC sind auch ganz cool, klar. Aber was ist mit denen, die jetzt, sage ich mal, keine Coins haben? Nicht jeder hat gerade mal 500.000 bis eine Million, um die Premium SPCs abzuschließen. Äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Selbst ich mache die Premium SPCs nicht, auch wenn die Karten geil sind. Aber es nervt mich schon ein Stück weit, muss ich sagen. Das ist schon scheiße. Ja, hier haben wir jetzt ganz locker die Challenge wieder abgeschlossen. Gehen wir mal ab. Und, ähm... Aber was kann man noch sagen? Also es ist halt einfach zu wenig. Es ist auch einfach langweilig. Also diese SPCs hier, ihr seht ja, man muss seinen äh, Kopf überhaupt nicht anstrengen, um hier irgendwas äh, zu erreichen. Also man geht einfach kurz rein, setzt irgendwelche Spiele ein und fertig ist es. Da bekommt man, man kommt, ja genau, man bekommt keine sonderlich tollen Belohnungen. Auch das wieder Premium Silberspieler, sehr toll. Surprise, Surprise, also das ähm, können sie sich auch sparen, sage ich mal. Es geht, wie gesagt, man merkt ganz klar, dass es einfach nur darum geht, dass man später halt die Packs kriegt, wenn man sich jeden Tag mal einmal in Ultimate Team einloggt und diese SPC macht. Ein Trikot gab es, toll, aber wie gesagt, EA hat auch alles am ersten Tag rausgehauen. Wir öffnen mal das Set hier. Wer ist drin? ZDM Itura, ja. Er hat alles am ersten Tag rausgehauen, da war der Hype riesengroß, ist Mexikaner, können wir auf die Transferliste packen. Auch ihn hier können wir auf die Transferliste, ah, jetzt haben wir den Verein gemacht, halb so wild. Äh, ja, alles am ersten Tag rausgehauen, da war der Hype ri riesig, war der Hype, ja. Und jetzt ist er halt einfach nicht mehr da, also für mich persönlich ist Food Birthday nicht so geil gewesen jetzt, sage ich ehrlich. Also ich freue mich klar auf die Sets, aber ich hätte mich eher gefreut auf so einen Food Birthday Spieler. Sie hätten vielleicht sowas können machen, dass man vielleicht einen Food Birthday Spieler eintauschen könnte. Oder man macht eine SPC, jeden Tag eine und kriegt dafür einen äh, Food Birthday Spieler. Und muss aber, sage ich mal, vielleicht für die nächste dann immer ein bisschen mehr machen oder sowas. Die können ja untauschbar sein, aber dann hat man wenigstens welche. Das ist doch eigentlich der Sinn der Sache. Aber das fand ich schon ein bisschen schwach, sage ich mal, was EA sich da einfallen lassen hat. Naja, wie auch immer, ist Ansichtssache. Wenn es euch gefallen hat und wenn ich euch weiterhelfen konnte bei der SPC, auch wenn sie sehr, sehr einfach war, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und das war's von mir, haut rein, ciao.